హాయ్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని కలవబోతూ ఉన్నారు రేపు ఆయన ఢిల్లీ బయలుదేరబోతూ ఉన్నారు నరేంద్ర మోడీని శుక్రవారం కలవబోతున్నారు అయితే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కానీ టీఆర్ఎస్ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం కాళేశ్వరాన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా గుర్తించాలి అనేటువంటి ఒక విన్నతిని నరేంద్ర మోడీ దగ్గర ఉంచబోతూ ఉన్నారు కేసీఆర్ దాంతోపాటు విభజన సమస్యలను కూడా నరేంద్ర మోడీ దగ్గర ఉంచబోతున్నారు అనేది సమాచారం అఫీషియల్గా అందుతున్నటువంటి సమాచారం కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రధానంగా వచ్చేటువంటి అంశాలను కనుక మనం ఒకసారి బేరేజ్ వేసుకుంటే కనుక ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా జోడీ ఇటీవల కాలంలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలలో త్రీ సెవెంటీ రద్దు అనేది మనం చూసాము ఇప్పటికీ కూడా కాశ్మీరు అంశం ఏ విధంగా ఉందనేది కూడా చూస్తూ ఉన్నాం త్రీ సెవెంటీ అలాగే థర్టీ ఫైవ్ ఏని రద్దు చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అనేది ఇటీవల కాలంలో చర్చకొచ్చినటువంటి అంశం మనందరికీ తెలిసిందే అదే హైదరాబాదు హైదరాబాద్ని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అనే దాని మీద బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తూ ఉంది హైదరాబాద్ని దేశ రెండో రాజధాని చేయటమా లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతం చేయటమా లేదా ఢిల్లీ తరహాలో నిర్ణయించటమా అనేది ఇప్పుడు చాలా సీరియస్గా వాళ్ళిద్దరి మధ్య చర్చ జరిగేటువంటి అంశంగా కనిపిస్తూ ఉంది కాశ్మీర్ తర్వాత టార్గెట్ హైదరాబాద్గా పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ ఎంఐఎం పార్టీ చాలా బలంగా ఉంది ఎంఐఎం పార్టీని క్లోజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ మీద బీజేపీ ఆధిపత్యం అయితే కావాల్సి ఉంది అందుకే ఇప్పుడు దేశ రెండో రాజధాని చేయాలి హైదరాబాద్ అనేటువంటి ఒక ప్రతిపాదనని కేసీఆర్ అలాగే నరేంద్ర మోడీ మధ్య చర్చకి అయితే రాబోతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది అంతేకాదు బీజేపీ మేనిఫెస్టోలో కూడా ఇదే అంశం ఉంది రాజ్యాంగంలో కూడా అంబేద్కర్ ఆనాడు దేశ రెండో రాజధానిగా హైదరాబాద్ను మెన్షన్ చేసినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసింది పైగా ఇప్పుడు యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి అనేటువంటి ఒక ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది పిఓకే మీద భారతదేశం కూడా చాలా సీరియస్గా ఉంది పిఓకని స్వాధీనం చేసుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన కూడా ఉంది ఆ మేరకు అమిత్ షా కానీ లేదా మిలిటరీ అధికారులు కానీ చెప్తూ ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నుంచి భారీగా ఇప్పటికే బలగాలు సరిహద్దులకు తరలివెళ్ళాయి సగం మిలిటరీ హైదరాబాద్లో ఉంది కాబట్టి దేశ రెండో రాజధానికి హైదరాబాద్ నుంచి చేయాలి అయితే ఏ విధంగా చేయాలి కేంద్రపాలిత ప్రాంతమా లేదా రెండో రాజధాని అనేది ఒక అంశం అయితే మరొకటి సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి అంశం మీద కూడా ఇప్పుడు పరిశీలిస్తుంది న్యాయ శాఖ కేంద్రానికి సంబంధించి ఆ క్రమంలో ఇప్పుడు దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలు ప్రధానంగా తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ముగ్గురు కూడా పోటీ పడుతున్నారు సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ కోసం ఈ క్రమంలో సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ని హైదరాబాద్లో పెట్టాలని ఎప్పటి నుంచో కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది డిమాండ్ కూడా ఉన్నటువంటి క్రమంలో సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ అంశం కూడా వీళ్ళిద్దరి మధ్య చర్చకు వచ్చేటువంటి అంశం అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది ఈ రెండు అంశాలు ప్రధానంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య చర్చకు వస్తాయని తెలుస్తూ ఉంది అయితే ఇటీవల కాలంలో మళ్ళీ రెండోసారి ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత నరేంద్ర మోడీని కేసీఆర్ కలవబోతూ ఉన్నారు గతంలో ఎన్నికలకు ముందు ఆయన తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ముందస్తు ఎన్నికల కోసం సహకరించాలని కోరినప్పుడు నరేంద్ర మోడీ సహకరించినటువంటి పరిస్థితిని మనం చూసాం ఆ తర్వాత ఫెడరల్ ప్రింట్ దిశగా వెళ్ళారు కేసీఆర్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇతర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి కేంద్రం అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని తీసుకొని ఆయన దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమంత్రులని అలాగే ప్రతిపక్ష నేతలను కూడా కలిసి నరేంద్ర మోడీ లేదు గీడీ లేదు అనేటువంటి ఒక వ్యాఖ్య కూడా చేసి మోడీకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేశారు ఆ తర్వాత రెండోసారి ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత నరేంద్ర మోడీ ఆయన ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా కేసీఆర్ వెళ్ళలేకపోయారు ప్రత్యేక విమానానికి ఢిల్లీలో అనుమతి లేనందు వల్ల చివరి నిమిషంలో ఆయన మానుకోవడం జరిగింది ఇటీవల కాలంలో నీతి ఆయోగ్ సమావేశం జరిగింది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన ఆ సమావేశానికి కూడా కేసీఆర్ గైర్హాజరయ్యారు ఆయన స్థానంలో కేటీఆర్ను పంపించడం జరిగింది సో ఇప్పుడు రెండోసారి ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత నరేంద్ర మోడీని కలవటం మొట్టమొదటిసారి కేసీఆర్ కేవలం హఠాత్తుగా పెట్టుకున్నటువంటి ప్రోగ్రాం ఇది ముందస్తుగా లేనటువంటి ప్రోగ్రాం కూడా అత్యవసరంగా నరేంద్ర మోడీని కలవబోతూ ఉన్నారు రెండే రెండు అంశాల మీద వీళ్ళిద్దరి మధ్య చర్చకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది హైదరాబాద్ దేశ రెండో రాజధాని లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతమా లేదా ఢిల్లీ తరహాలో నిర్ణయించడం అనే దాని మీద వీళ్ళిద్దరి మధ్య చర్చ జరగబోతుంది అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మరొకటి హైదరాబాద్లో సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ని ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి అంశం వీళ్ళిద్దరి మధ్య సీరియస్గా చర్చ జరగబోతుంది అయితే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విభజన సమస్యలను చెప్తున్నప్పటికీ కూడా తెర వెనుక మాత్రం ఆ రెండు అంశాల మీద చర్చ జరిగేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది రాబోయేటువంటి రోజుల్లో వీళ్ళిద్దరు యొక్క భేటీ శుక్రవారం అయిన తర్వాత ఎలాంటి అంశం బయటకు వస్తుంది అనేది చూడాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్